আসসালামু আলাইকুম জি ফর গ্রামার ইউটিউব চ্যানেলের নতুন আরেকটি লেসনে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আমি বুলবুল হাসান আজকের লেসনে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই দুটি টেন্সের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করব আশা করি শেষ পর্যন্ত তোমরা সবাই সাথেই থাকবা সো প্রথম আলোচনার জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কে নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের টাইমলাইন ফার্স্ট প্রেজেন্ট এবং ফিউচার সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা এই দিকের কোন একটা সময়ে অর্থাৎ অতীত সময়ে ঘটবে বর্তমান সময়ের পূর্বের যে কোন একটা সময়ে ঘটবে এখন প্রশ্ন আসবে যে অতীত সময়ে যদি ঘটে তাহলে তো এটা পাস্ট টেন্স হওয়ার কথা এটা প্রেজেন্ট টেন্স হওয়ার কথা না প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটার নামের সাথে প্রেজেন্ট কেন তাহলে এখন সিচুয়েশন হচ্ছে যে এটা অতীত সময়ে ঘটবে কিন্তু সেই অতীত সময়ের কোন এক্সপিরিয়েন্স বর্তমান সময়েও কিন্তু আমরা সেই এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করব বা অতীত সময়ে ঘটে যাওয়া কোনো কাজ থেকে কিন্তু আমরা একটা হচ্ছে যে কাজের ইফেক্ট আমাদের থাকবে বা কাজের প্রভাব বা রেজাল্ট বর্তমান সময় পর্যন্ত থাকবে যেমন হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা হচ্ছে লাইফ এক্সপিরিয়েন্স তুমি তোমার জীবনে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করছো তুমি আমি যদি বলি যে আমি কক্সবাজার গিয়েছি তার মানে কক্সবাজার কিন্তু আমি এই বর্তমান সময়ের পূর্বে আমি গিয়েছি সো কক্সবাজার যেহেতু আমি গিয়েছি সেখানে কি আছে কোথায় কি আছে কোন জায়গাটা কেমন সবকিছু কিন্তু আমি জানি বা ওই জায়গাটা সম্পর্কে কিন্তু আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে সো এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারে যদি ব্যাপার যদি আসে যে ও কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হবে লাইফ এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমি দেখেছি করেছি খেয়েছি গিয়েছি পড়েছি এই ধরনের যখন অভিজ্ঞতার ব্যাপার আসবে তখন প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হবে এবং হচ্ছে ইফেক্ট অথবা রেজাল্ট কোনো একটা ঘটনা ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা অতীত সময়ে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা সেই ঘটনার যদি রেজাল্ট যদি বর্তমান সময় পর্যন্ত থেকে যায় ইফেক্ট প্রভাব যদি বর্তমান সময় পর্যন্ত থেকে যায় তাহলে কিন্তু সেটাও প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে সো ধরো এই জায়গাটাতে একটা ঘটনা ঘটছে এটা হচ্ছে অতীত সময়ে এই ঘটনাটা ঘটছে কিন্তু এটার যে এক্সপিরিয়েন্স এই বর্তমান সময়ে আমরা যেখানে এখন এই মুহূর্তে আছি আমাদের কিন্তু এই এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমরা গেদার করছি বা এখানে কোনো একটা ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনার রেজাল্ট কিন্তু বর্তমান সময় পর্যন্ত যখনই থাকবে বা ইফেক্ট প্রভাব যখন বর্তমান সময় পর্যন্ত থাকবে তখনই সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হবে আর প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সের স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট যদি আই উই ইউ এবং দে হয় তার জন্য হ্যাভ হবে এবং সাবজেক্ট যদি হি সি ইট হয় হি সি ইট এর জন্য কিন্তু হ্যাজ হবে সাবজেক্ট সো এবং তারপরে তো বাকি সবগুলো সেম সো আমরা বলতে পারি যে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি এবং সিন্স ফর যদি প্রয়োজন হয় এবং তারপরে এক্সটেনশন অবজেক্ট সো আমরা এক্সাম্পল দেখবো আই হ্যাভ বিন টু ইটালি সো এখানে আমি ইটালি গিয়েছি আমি ইটালি গিয়েছি তার মানে আমি যে ইটালিতে গিয়েছি সেখানে থেকেছি খেয়েছি সেই জায়গাটা সম্পর্কে কিন্তু আমার একটা আইডিয়া একটা এক্সপিরিয়েন্স একটা ধারণা আছে যে শহরটা কেমন বা দেশটা কেমন একটা ধারণা কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা কিন্তু গিয়েছি থেকেছি যাই হোক এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সের বিষয় আই হ্যাভ বিন টু ইটালি সো সাবজেক্ট হ্যাভ অক্সিলারি ভার্ব এবং ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল এটা ভি থ্রি এবং এক্সটেনশন বা অবজেক্ট বলতে পারো যাই হোক হি হ্যাজ স্টাডিড ইংলিশ ফর সিক্স মান্থ ছয় মাস ধরে সে ইংরেজি শিখেছে তার মানে যে ছয় মাস ধরে যে সে ইংরেজিটা শিখলো এই ছয় মাসটা কিন্তু অতীতের ছয় মাস অতীত সময়ে অলরেডি সে শিখে ফেলেছে সেটাই বোঝানো হচ্ছে যেহেতু সে শিখে ফেলেছে এখন আর শিখছে না এখন কিন্তু এটা কিন্তু বোঝানো হয় নাই যে এখনও শিখছে তার ছয় মাস সে ইংরেজি শিখছে অর্থাৎ তার শেখা শেষ সো কাজটা কিন্তু অতীত হয়ে গেছে এবং অতীত হওয়ার ফলে ছয় মাস ইংরেজি শেখার পরে কি হয়েছে সে আসলেই ইংরেজি শিখছে কিছু না কিছু সে শিখতে পারছে বা ইংরেজি সম্পর্কে তার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে বা তুমি যদি ইফেক্ট বা রেজাল্টের কথায় আসো যে এই যে ছয় মাস সে ইংরেজি শিখলো এটার রেজাল্ট কি হইলো যে সে ইংরেজি সম্পর্কে এখন জানে সে যে টপিকটা শিখছে ইংরেজি গ্রামার বা যাই কিছু শিখছে সে ওই বিষয়টা সম্পর্কে এখন জানে সো এটা কিন্তু একটা রেজাল্ট চলে আসলো এটা রেজাল্ট অতীত সময়ের একটা রেজাল্ট বর্তমানেও কিন্তু চলে আসলো সো হি হ্যাজ সাবজেক্ট 
has auxiliary verb v3 এবং ইংলিশ এবং হচ্ছে যে for এবং for 6 months for এর বিষয়টা কিন্তু এখানে আমি বলছি for এবং since সো এখানে দেখবা তোমরা যে for length of time এর জন্য কিন্তু for হবে এবং since হবে specific point specific point in time অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন সময়ের ক্ষেত্রে since হবে এটা কিন্তু আমরা অনেকেই ভুলে যাই বা ভুল করি এখানে আমরা আমারও সমস্যা হতো এক সময় যে কোথায় আমরা ফর ইউজ করব কোথায় সিন্স ইউজ করব যে সময়ের উল্লেখ যদি থাকে সেন্টেন্সের মধ্যে তখন কিন্তু ফর এবং সিন্স ইউজ করতে হবে না থাকলে ইউজ করতে হবে না যেমন এই সেন্টেন্সে সময়ের উল্লেখ নাই সো আমরা ফর সিন্স ইউজ করি না কিন্তু এখানে ফর 6 মান্থস দেখো লেন্থ অফ টাইম অর্থাৎ সময়ের যে কতটুকু লম্বা সময় लेंथ जखन लेंथ थाक बे लेंथ बुझा बे तो खन फॉर यूज करते हबे सिक्स मास और साथ एक मास दो ही मास तीन मास ये बाबे छोई टा मास ये टेकिन तो लेंथ ऑफ टाइम बुझा नहीं होते सो लेंथ ऑफ टाइम जखन बुझा बे तो खन किन्तु हमरा फॉर यूज करो और जखन स्पेसिफिक पॉइंट बुझा बे तो खन हमरा सिंस यूज करो क्वेश्चंस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स गुलो की बाबे तुरी करते हबे इटे तुम्हारे होच्छ ए ही स्टेटमेंट्स गुले और साथ ही स्ट्रक्चर गुले जखान तुम्ही उल्टा है दिवा रिवर्स करे दिवा हैव हैज जखान शाम निदी दिवा एवं सब्जेक्ट टके जखान तुम्ही हैव हैसे जगह दिवा और साथ जस्ट रिवर्स करे दिवा तो खान प्लस ए जे सब्जेक्ट जखन पूरी बर्तन हुई से तो अपन कुन्तो हैस हैव एक गुलाब पूरी बर्तन हुई से हैव जो ना आई वी यू दे सो ए बाबे चेंज करते हैं उनका पूरे तो बाकी अंकशा सेम हैस शी फिनिश्ड हर होमवर्क सब्जेक्ट टीर पूर्व एक इन तो हमरा हैस बोश आई सी नेक्स्ट एग्जांपल होते हैं हैव दे সাবজেক্ট এর পূর্বে কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসালে আমাদের নরমালি क्वेश्चन হয়ে যাবে এবং এগুলা হচ্ছে ইয়েস নো এগুলা হচ্ছে ইয়েস নো क्वेश्चन অর্থাৎ এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় ইয়েস বা নো দিয়ে তুমি কিন্তু এগুলার উত্তর তুমি দিতে পারবা কিন্তু क्वेश्चन ওয়ার্ড দেখবা क्वेश्चन ওয়ার্ড হচ্ছে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড যেগুলো হচ্ছে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড তোমরা জানো আর সবাই আমার মনে হয় যে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে হুইজ হোয়াট হুইন হোয়ার হাউ এগুলো হচ্ছে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড এই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড কিন্তু সব সময় সেন্টেন্সের একদম শুরুতে বসবে প্রথমেই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হবে এবং এই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডের পরেই কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসাতে হয় হ্যাভ হ্যাজ সো কোশ্চেন ওয়ার্ড বা ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড এবং তারপরে হ্যাভ হ্যাজ তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট যদি আই উই ইউ দে হয় তাহলে হ্যাভ বসাবো আমরা সাবজেক্ট যদি হি শি এবং ইট হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা হ্যাজ বসাবো এবং তারপরে বি থ্রি सिंस फॉर एवं एक्सटेंशन सो एग्जांपल होते हैं वेयर हैव यू बीन सो एक है ना डब्ल्यू इज वर्ड इटा होता है हमारे डब्ल्यू इज वर्ड तार पर होता है हमारे ऑक्सिलरी वर्ड सब्जेक्ट एवं बार्बर फर्स्ट प्रार्थिवल बा बी थ्री आशा करें प्रेजेंट बार बार एक्टेंस तुमरा पुस्ते बरसो एक है ना शब्द चे ग्रुटोपुन मने रखते पारो, धोरे रखते पारो, जे लाइफ एक्सपीरियंस एवं इफेक्ट बा रिजल्ट जुदी है बुझाए बा आशे जुदी तुम्हार मने कोन एक टा सेंटेंस शुनार पारे बा कोन एक टा आइडिया माथा ढूँकर पारे जुदी तुम्हार माथा आशे जे लाइफ एक्सपीरियंस एक ना आशे कीना बा एक ने कोन उतित छोमे घुटे जवा कास्टिके कोन � এবং ফর এবং সিন্স এর বিষয়টা তোমরা ফর এর বিষয়টা আমার মনে হয় ক্লিয়ার যে লেন্থ অফ টাইম এবং সিন্স এর বিষয়ে এখানেও এইদিকেও एग्जांपल আছে তোমরা বসাই দেখবা তো এখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সম্পর্কে জানব এটা হচ্ছে অ্যাকশনস দ্যাট স্টার্টেড ইন দা ফার্স্ট বাট কন্টিনিউ টু দা প্রেজেন্ট সো এখানে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আমরা কিন্তু তৈরি করতে পারি এখানে দেখো দুইটাই কিন্তু অতীত সময়ে ঘটবে সো ধরো যে এইখানে একটা কাজ ঘটছে ঘটার পরে কি হইছে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কি হইছে যে এটার ইফেক্ট রয়ে গেছে বর্তমান পর্যন্ত বা এখান থেকে একটা অভিজ্ঞতা অর্জন হইছে কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের বিষয় যেটা এইখানে একটা কাজ স্টার্ট হইছে শুরু হইছে এবং শুরু হওয়ার পরে সেই কাজটা কিন্তু 
থেমে থাকে নাই সেই কাজটা কিন্তু স্টার্ট হওয়ার পরে সেই কাজটা কিন্তু চলমান থাকতে 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 এই বর্তমান পর্যন্ত কাজটা কিন্তু চলতেছে অর্থাৎ স্টার্ট হইছে আগেই কিন্তু এই কাজটা কিন্তু রানিং থামে নাই এবং স্টিল নাও এখনো চলতেছে এখনো এই মুহূর্তে চলতেছে অর্থাৎ টোটাল বিষয়টা কি হইল যে অতীতকালে শুরু হয়ে সেটা চলতে চলতে এখন যে এই যে আমি কথা বলতেছি আমার কথা বলার সময়েও ওই কাজটা কিন্তু হচ্ছে বা ঘটছে অর্থাৎ বক্তার কথা বলার সময় বক্তা যে ঘটনাটা সম্পর্কে কথা বলতেছে ওই ঘটনাটা বক্তার কথা বলার সময়ও ঘটছে এখনো ঘটছে কিন্তু কাজটা শুরু হয়েছিল অতীতে অতীতে শুরু হয়ে এখনো ঘটছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে ঘটছে এখানে এবং শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কাজটা প্রেজেন্ট পর্যন্ত আসে নাই কিন্তু কাজের রেজাল্টটা প্রেজেন্ট পর্যন্ত আসছে মানে দুইটা টেন্সের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুরুতর পার্থক্য ডিফারেন্স তো আমরা স্টেটমেন্টে চলে যাব মেক স্টেটমেন্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় একইভাবেই এখানে যেভাবে দেখছো আই উই ইউ দে এগুলোর জন্য হ্যাভ হবে এবং হি সি ইট এগুলোর জন্য হ্যাজ হবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে সাবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ আমরা যেভাবে বলে আর কি অভ্যস্ত সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস একটা বিন চলে আসবে এবং তারপরেই আমরা তোমরা জানো কন্টিনিউস মানেই হচ্ছে বারবের সাথে আইএনজি যেখানে যে টেন্সেরই কন্টিনিউস তুমি দেখবা কন্টিনিউস টেন্স দেখবা ভার্বের সাথে তোমাকে আইএনজি যোগ করতে হবে সো ভার প্লাস আইএনজি এবং ফর অথবা সিনস বিন টিচিং দিস লেসন ফর ফাইভ মিনিটস সো এখানে এটা আমরা কনস্ট্রাকটেড ফর্ম ইউজ করছি আই হ্যাভ এটা সংক্ষিপ্ত রূপ ইউজ করছি বিন টিচিং সো এখানে আই হ্যাভ দেখো সাবজেক্ট হ্যাভ এবং তারপরে হচ্ছে বিন এবং ভার্বের সাথে আইএনজি টিচিং দিস লেসন অর্থাৎ এক্সট্রা ইনফরমেশন আমরা কি পড়তেছি অবজেক্ট বলতে পারো ফর ফাইভ মিনিটস ফর ফাইভ মিনিটস লেন্থ অফ টাইম পাঁচ মিনিট ধরে আমি ইংরেজি আমি ইংরেজি হচ্ছে পড়াচ্ছি পাঁচ মিনিট ধরে সো এখানে কিন্তু যে লেন্থ অফ টাইম এক মিনিট দুই মিনিট এভাবে পাঁচ মিনিট লেন্থ অফ টাইম সো ফর ফাইভ মিনিটস সো দেখো কাজটা কিন্তু শুরু হয়েছে এখানে যে এইখানে ধরো যে প্রথম স্টার্ট করছি এবং আমরা কিন্তু এইখান থেকে কথা বলতেছি কোন একটা বিষয় সম্পর্কে বা আমি যে পড়াচ্ছি এই পড়ানো সম্পর্কে এই বর্তমান সময় থেকে কথা বলতেছি সো পাঁচ মিনিট আগে কিন্তু আমার কাজটা শুরু হয়েছে সো এইটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ মিনিট এবং এখনো আমি পড়াচ্ছি সো বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে শুরু করছি এবং কন্টিনিউ 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 এই পর্যন্ত এখন আমি পড়িয়ে যাচ্ছি আমি থামি নাই সো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হিজ হি ইস হিজ বিন স্টাডিং সিন্স মর্নিং দেখো সিন্স এর ব্যাপারটা কিন্তু চলে আসলো সিন্স এখন দেখো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ হ্যাজ কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ হয়ে হি হ্যাজ হি হ্যাজ সংক্ষিপ্ত রূপ হয়ে হিজ বিন স্টাডিং সিন্স মর্নিং কেন হইল এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট পয়েন্ট পয়েন্ট ইন টাইম সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট মর্নিং এখানে কিন্তু তুমি কত লম্বা সময় লেন্থ তুমি ধরতে পারবা না এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট মর্নিং আফটারনুন সামার সো এইভাবে তুমি যত মানে এগুলো হচ্ছে পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করতে হবে সিন্স মর্নিং সো এই জন্য সিন্স হয়েছে এখানে কোয়েশ্চেন কিভাবে তৈরি করবা তুমি হ্যাভ আই উই ইউ প্লাস দে অর্থাৎ রিভার্স হ্যাভ হ্যাজ এটা হচ্ছে রিভার্স হয়ে যাবে রিভার্স হলেই কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে সো হ্যাভ আই উই ইউ দে অথবা হ্যাজ হি সি ইট এবং তারপরে বিন বারবের সাথে আইএনজি সিনস ফর এবং এক্সটেনশন সো হ্যাজ হি বিন স্লিপিং সিনস আফটারনুন সে কি বিকেল থেকে ঘুমাচ্ছে আমরা এখান থেকে কথা বলতেছি এইখান থেকে সে ঘুমাচ্ছে কিনা এই বিকেল থেকে মানে এটা অতীত এই অতীত সময় থেকে সে এখনো ঘুমাচ্ছে কিনা সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে সো আমরা নেক্সট এক্সাম্পল দেখবো সিনস এর ব্যাপারটা তো বুঝতেই পারছো আফটারনুন have they been working on the project for 5 years 5 বছর ধরে কি তারা এই প্রজেক্টে কাজ করতেছে সো এটা হচ্ছে শুরু হইছে এখানে এবং এইটা হচ্ছে আমাদের 5 ইয়ার্স এখনো কাজ করতেছে কিনা তারা এই প্রজেক্টে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে এবং 5 ইয়ার্স ফর 5 ইয়ার্স মানে লেন্থ অফ টাইম 
तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन डब्ल्यू एस वार्ड दिए कि क्वेश्चन वार्ड दिए कि क्वेश्चन वार्ड सब प्रथम बस भी आगे बोलिए तुम्हारे और तरह हेफ हेज तरह सबजेक्ट आई उ हेभर जो हेजर जो हि सी इट बीन भार्ब आई एन जी एंस फर एक्सट्रा इनफरमेशन सो तेम एक पार्थक्य क्योंकि नई कोश्चें नर्माल कोश्चें कोश्चन वार्डर मध्य तेम एक पार्थक्य नहीं शुद्ध तुम्हें कोश्चन वार्ड गोले सब सामने बसाते हैं मैं नर्माल कोश्चन सेंटेंस जो तुम करो सबजेक्टर आगे अक्सलिवर्ब थे तरह आगे थैंक यू